আবার আমি চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করতে তো তোমরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কনসেপ্টের যে পার্টটা দিয়েছিলাম সেটা এবং তার সঙ্গে দ্বিপদ উপদের যে এম সি কিউ পার্টটা দিয়েছিলাম সেটা দেখে নিশ্চয়ই এম সি কিউ পর্যন্ত অঙ্কগুলো সব করে নিয়েছ তার মধ্যে হয়তো এম সি কিউ সেভেন্টিন এখনও বাকি করে আছে বা হয়নি ওটা আমরা সংক্ষিপ্ত তে সংক্ষিপ্ত দুই পর্যন্ত গেলেই ওটা তো আমরা নিজেই করে নিতে পারবে তাহলে এখন সতর নিয়ে বেশি কিছু করতে হবে না দেখো অতি সংক্ষিপ্ত অঙ্কগুলো আমরা কেমনভাবে করতে পারব দেখো অতি সংক্ষিপ্ত দুই এর যে অঙ্কটা রয়েছে এটা তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে এটা করা আছে এটা একটা উপপাত্য তো এটা উপপাদ্যের মধ্যে করা আছে প্রমাণটা তোমরা কিন্তু দেখে নেবে এবং শুধু দেখে নিলে হবে না দেখে নিয়ে অঙ্কটা কিন্তু নিজেকে করতে হবে কারণ অঙ্ক নিজে যতক্ষণ না করেছ বইয়ে করা আছে খাতায় করা আছে কোনো অ্যাপে করা আছে জানবে কোনোটাই তোমার করা নেই তোমার করা তখনই হবে যখন তুমি সেটা নিজে করতে পারবে ঠিক আছে তো যাই হোক দুয়েরটা তোমরা করে নেবে তিনের গুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো বিস্তৃতি করতে বলেছে তো বিস্তৃতি তো আমরা সূত্রটা শিখেছি শুধু সূত্রটা দিয়ে ভেঙে লিখলেই হবে নতুন এখানে কিছু নেই তবে করতে হবে কিন্তু কারণ অঙ্ক প্র্যাকটিসের জিনিস এইগুলোকে যদি তুমি বাদ দিয়ে রাখো তাহলে তুমি একটা দুর্বল জায়গা থেকে যাবে তো সেই দুর্বল জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে তিন চার তোমাকে নিজেকে করে নিতেই হবে তুমি বাদ দিয়ে কিন্তু যখনই বাদ দিয়ে তার পরেটাতে চলে যাবে তখনই তোমার একটা দুর্বল জায়গা থেকে গেল আর সেই জায়গাতে যখনই করবে তখনই কিন্তু তুমি তোমাকে হার মানতে হবে সেই জন্যে তুমি যাতে হার না মানো তুমি যাতে পরপর সব এগিয়ে যেতে পারো সেই জন্যে তিন চার করে তারপরেই কিন্তু আসতে হবে তাহলে তিনের চারে এগুলো তোমরা নিজেরাই করতে পারবে একটু ক্যালকুলেশন বড় হবে কিন্তু করতে হবে তারপরে দেখো আমি এখন পাঁচের থেকে বলছি দেখো পাঁচের যে অঙ্কটা রয়েছে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ বাই এক্স কিউব থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ বাই এক্স কিউব হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ ও সরি হোল টু দি পাওয়ার এইট এর বিস্তৃতি করতে বলেছে কতদূর পর্যন্ত এখানে আমরা জানি এর বিস্তৃতি করলে কটা পদ পাবো ঠিক নটা পদ পাবো কিন্তু বলেছি আমাদের দেখো এর বিস্তৃতি করতে হবে কতদূর পর্যন্ত যতক্ষণ না এক্স বর্জিত পদটা আমরা পাই ততক্ষণ বিস্তৃতি করতে হবে তাহলে দেখো আমরা বিস্তৃতি করছি তাহলে প্রথমটা আমরা জানি থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার এইট তারপরে মাইনাস হবে এইট সি ওয়ান থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস ওয়ান মানে সেভেন ইন্টু সেকেন্ড টার্ম আমরা মাইনাসটা এখানে নিয়ে নিয়েছি সেই জন্য এখানে আর মাইনাস নিচ্ছি না হলো প্লাস হ্যাঁ তার সঙ্গে সঙ্গে দেখে যাবো এটাতে এক্স বর্জিত বাড়ে কিনা এটা হচ্ছে এক্সের পাওয়ার সেভেন ওপরে সেভেন নিচে থ্রি তাহলে এটা এক্স বর্জিত নয় এগিয়ে চলো তারপরে হবে এইট সি টু থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস টু মানে সিক্স ফাইভ বাই এক্স কিউব এরপরের পদ আমাদের আর লেখার দরকার নেই কারণ প্রশ্ন অনুসারে আমরা এক্স বর্জিত পদ পর্যন্তই বিস্তৃতি করতে বলেছি অবশ্যই এটাকে সরল করে দিতে হবে থ্রি টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস এইট সি ওয়ান এইট সি ওয়ানের মান এইটই হয় ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন ও ফাইভ আছে তাহলে এটাকে আমরা ফর্টি করে নিলাম ঠিক আছে ও আর এটাও হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সেভেন মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এইট সি টু এইট সি টু মানে হচ্ছে সাত আটে ছাপ্পান্ন বাই দুই তার মানে হচ্ছে আঠাশ আঠাশ আর পঁচিশের গুণ তাহলে আঠাশ 
আর পঁচিশে যদি গুণ করে নাও হয় চার পঁচিশ একশো তাহলে সাতশো ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু আর কিছু নেই প্লাস ডট 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 তাহলে এই আমাদের বিস্তৃতি বোঝেছ নিশ্চয়ই এক্স বর্জিত পদ পর্যন্ত বিস্তৃতি তারপরে দেখো ছয়ের অনেকগুলো অঙ্ক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা তো আমরা দেখো এখানে কিভাবে করছি মানে এখানে আমাদের পদ্ধতি শিখতে হবে প্রসেসটা শিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে প্রসেসটা শেখার জন্য আমাদের কটা স্টেপ বা কিভাবে করছি সেটা একটু লক্ষ্য করে নাও তাহলে সব অঙ্কগুলোই কিন্তু এখানে হয়ে যাবে দেখো এখানে একটা বিপদ রাশি দিয়েছে দিয়ে বলেছে এই বিপদ রাশি দশম পদটা বের করতে তো দশম পদ তো আমরা বের করতে পারি যে কোনো পদই আমরা বের করতে পারি তাহলে এখানে দশম পদ মানে টি টেন বের করতে বলেছে তাহলে দশম পদ মানে হচ্ছে টি টেন টি টেন কি দিয়ে শুরু হবে শুধু আমরা শুধু সেইটুকু লিখব সবসময় এই পাওয়ার থেকে শুরু হয় তাহলে হবে টুয়েলভ সি টেন আছে তাহলে জানো এটা আগের দিনই শিখেছো টুয়েলভ সি নাইন টুয়েলভ সি নাইন পেয়ে যাওয়ার পর আমরা জানি ফার্স্ট টার্মের পাওয়ার কত হবে আর সেকেন্ড টার্মের পাওয়ার কত হবে ফার্স্ট টার্মের পাওয়ার কত হবে না টুয়েলভ মাইনাস নাইন তার মানে থ্রি এ হোল টু দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস নাইন মানে হচ্ছে থ্রি আর টু বাই এ সেকেন্ড টার্মের পাওয়ার সবসময় হবে নিচের সংখ্যাটা হয়ে গেল দশম পদ এবার কি করতে হবে একটু সরল করে দিতে হবে তো বারো সি নাইনের মান কত হবে বারো ফ্যাক্টোরিয়াল বাই বারো মাইনাস নয় মানে তিন ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল তো এটার মান আমরা পেয়ে যাবো এইভাবে বারো ইন্টু এগারো ইন্টু দশ বাই তিন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ছয় ছয় দুয়ে বারো এগারো দুনে বাইশ তাহলে দুশো কুড়ি ঠিক আছে ইন্টু থ্রি কিউব মানে সাতাশ আর টু টু দি পাওয়ার নাইন মানে হচ্ছে পাঁচশো বারো বাই দেখো এখানে থ্রি এ কিউব আর এখানে আছে এ নাইন তার মানে বাই এ টু দি পাওয়ার সিক্স থাকছে ঠিক আছে তো এইটা আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণটা করে নিতে পারি বা এত বড় সংখ্যা তো এখানে রেখে দিতেও পারি কারণ এইটাকে আমরা রেখে দিতেও পারি পাঁচশো বারো ইন্টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এইভাবেও রাখতে পারো ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমাদের যে কোনো পদ বের করতে বলুক না কেন সেই পদটাই আমরা বের করতে পারবো তারপরে দেখো ছয়ের চার কি বলেছে সাধারণ পদ আমরা জানি সাধারণ পদ কোনটা আর প্লাস ওয়ানতম পদ হচ্ছে সাধারণ পদ মানে টি আর প্লাস ওয়ানটা বের করলেই আমাদের হয়ে যাবে উত্তরটা নিশ্চয়ই আর দিয়েই হবে তারপরে দেখো ছয়ের পাঁচেরটা ছয়ের পাঁচ কি বলেছে বলেছে শেষ দিক থেকে তৃতীয় পদ এটাও তোমরা এম সি কিউ অংশটাতে দেখে নিয়েছো শেষ দিক থেকে তৃতীয়কে আমরা কিভাবে খুঁজে পাব প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে মোট কটা পদ আছে দেখতে হবে তাহলে মোট পদ কটা হচ্ছে আট পাওয়ার আছে পাওয়ারটা কিন্তু পদ নয় আট পাওয়ার আছে তাহলে মোট পদ হবে নটা ভুল করবে না কিন্তু আটটা মোট পদ ধরে নিয়ে হিসেব করে দিলেই পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে তাহলে আমি লিখবে এটা যে মোট পদ হচ্ছে নটা এবার শেষ দিক থেকে তৃতীয় তার মানে প্রথম দিক থেকে শেষ থেকে যদি তৃতীয় হয় জানো এটা তাহলে লিখবে শেষ থেকে তৃতীয় মানে হচ্ছে প্রথম থেকে কি হবে প্রথম থেকে নাইন মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ানতম পদ দিয়ে সাততম পদ মানে টি সেভেনটা বের করতে হবে বুঝেছো নিশ্চয়ই তারপরে দেখো সে তারপর একটা একই আছে শেষ থেকে আট প্লাস ওয়ানতম পদ ওটা এম সিকিউতেও ছিল সাতের অঙ্কটা কি বলেছে সাতে বলেছে ওয়ান প্লাস এক্স ওটা দিতে পারে এম প্লাস এনের বিস্তৃতিতে এক্স টু দি পাওয়ার এম আর এক্স টু দি পাওয়ার এনের সহপতি সমান হবে সেটা আমাদের প্রমাণ করতে বলেছে এক্ষেত্রে আমরা কি করব এই বিস্তৃতিটা কয়েকটা পদকে আমরা লিখে নেব যেহেতু প্রথম পদে ওয়ান আছে বিস্তৃতিটা লেখা আমাদের কিন্তু খুব সুবিধাজনক যেহেতু ফার্স্ট টার্মে ওয়ান আছে তাহলে আমাদের শুধু সেকেন্ড টার্মটার পাওয়ারগুলো লিখে দিয়ে চলে গেলেই হবে ফার্স্ট টার্ম লেখা প্রয়োজনই হয় না তাহলে এটা কী হবে এম প্লাস এম সি ওয়ান এক্স শুধু সেকেন্ড টার্ম ফার্স্ট টার্ম যেহেতু ওয়ান 
ফার্স্টটা মার লেখার দরকার হবে না c2 x স্কয়ার n প্লাস n c3 x কিউ এইটা দেখে আমরা সিরিজটাকে বুঝে নেব লাস্টে টার্মটা হবে x2 b পাওয়ার n প্লাস n তো সিরিজটা কি বুঝব x এর পাওয়ারের সঙ্গে নিচের সংখ্যা কারণ উপরে সবই একটু সমানই আছে তাহলে x এর পাওয়ারের সঙ্গে নিচের সংখ্যাগুলো কোথায় সব একই রয়েছে দেখো প্রত্যেকটা পদই রয়েছে সমান সমান তাহলে আমরা এখান থেকে পরিষ্কার পাচ্ছি স্পষ্টত x টু দি পাওয়ার n এর সহগ কত হবে n প্লাস n সি এম হবে তাই না আর x টু দি পাওয়ার n এর সহগ হবে n প্লাস n সি এম তাই না আমাদের দুটোকে সমান প্রমাণ করতে বলেছি কিভাবে করব এটাকে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল করে দেবো তাহলে এম প্লাস এম ফ্যাক্টোরিয়াল বাই এম প্লাস এম মাইনাস এম ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে কি হবে এম প্লাস এম মাইনাস এম মানে এম ফ্যাক্টোরিয়াল হবে আর এম ফ্যাক্টোরিয়াল হবে তাই না এটাকেও ফ্যাক্টোরিয়াল করে দেবো এম প্লাস এম ফ্যাক্টোরিয়াল বাই এটা মাইনাস এম তাহলে এখানে হবে এম ফ্যাক্টোরিয়াল আর একটা এম ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে দুটো সমান হয়ে যাচ্ছে অতএ x to the power m এর সহগ আর x to the power n এর সহগ পরস্পর সমান লিখে দেবো আমরা ঠিক আছে লিখে দেওয়ার পর প্রমাণিত লিখব ওকে তারপরে সাতের দুই ঠিক সাতের একেরটা যেভাবে করলাম সাতের দুয়েরটাও আমরা ওইভাবে দু তিনটে পদকে বিস্তৃতি দেখিয়ে দেব দিয়ে এক্স টু দি পার এনের সহ ওইভাবেই পাবো কত পাবো ওই হিসেবেই আমরা পাওয়ার কথা দেখো এক্স টু দি পার এনের সহগ হবে টু এন সি এন হলো আর দ্বিতীয়টাতে এক্স টু ওটাতেও এক্স টু দি পার এনের সহগেই বলেছে ওটাতে এক্স টু দি পার এনের সহ কত হবে টু এন মাইনাস ওয়ান সি এন এবার কি করতে বলেছেন একটা একটা দ্বিগুণ এক্ষেত্রে আমরা দুটো যে দুটো সহগ পেলাম সেই দুটো সহগকে পরস্পর ভাগ করে দেব ভাগ করে দেব একটার সঙ্গে আরেকটা ভাগ করে দেব তো যেহেতু আমাদের এখানে প্রথমটা দ্বিগুণ হবে বলেছে তাহলে এক নম্বরটাকে দু নম্বর দিয়ে ভাগ করে দেব দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফলটা দেখাবো যে দুই হচ্ছে বাস তাহলে হয়ে যাবে কিভাবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়ালে ভেঙে দেখাবে যে ভাগ করে আমাদের ভাগ ফলটা দুই পাচ্ছি তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে ঠিক আছে তিন নম্বরটা তো একদম একদম একের মতো করেই হবে কোনো পার্থক্যই হবে না তারপরে দেখো আটের মধ্য পদ বা মধ্য পদ দুটি নির্ণয় করো এখানেও সে একই কথা বলবো মধ্য পদ দুটো কখন হয় তোমরা জানো কখন মধ্য পদ একটি হয় সেটাও জানো এটা আরও ভালো করে জেনেছিলে কোথায় না মধ্যমা নির্ণয় করার সময় ওখানেও কিন্তু একই ব্যাপার ছিল যদি পদ সংখ্যা জোর হয় মানে জোড়া সংখ্যায় হয় তাহলে মধ্য পদ পাওয়া যায় দুটো আর যদি বিজোর সংখ্যায় হয় অড নাম্বার যদি পদ সংখ্যা হয় তাহলে মধ্য পদ হবে একটি মনে হচ্ছে নিশ্চয় তো এখানেও তাই হবে এখানে কিন্তু একটা ভুল সবাই করে ফেলে চট করে পাওয়ারটা দেখেই পদ সংখ্যা ধর হিসেব করে নেয় তো পাওয়ার জোর সংখ্যা আছে না বিজোর সংখ্যা আছে সেটা নয় কিন্তু আমি বলেছি পদ কটা আছে তাহলে এখানে পাওয়ার আট আছে তার মানে পদ আট এটা যদি ধরে নিয়েছ তা ভুলে যাবে আমি দেখেছি অনেক ছাত্রছাত্রী এই জায়গাটাতেই ভুল করে ফেলে পাওয়ারটা আট আছে মানে জোর সংখ্যক পদ হবে এটা কিন্তু কখনোই নয় পাওয়ার আট আছে মানেই কিন্তু পদ সংখ্যাটা দেখবে নটা হচ্ছে তাহলে প্রথমে এটা লিখবি এটা লিখলে আর ভুলটা কখনোই হবে না তাহলে পদ সংখ্যা কত হবে না আট প্লাস এক মানে নটা তো যখনই দেখলে নটা পদ আছে তার মানে পদ মধ্য পদ কটা হবে একটি আর মধ্য পদটি হবে কত হবে নাইন প্লাস ওয়ান বাই টু মানে হচ্ছে পাঁচ তম পদ ঠিক আছে এই পাঁচ নয় কিন্তু কখনই শুধু পাঁচ নয় মধ্য পদ দিয়ে হবে পাঁচ বলে ছেড়ে দিলে কিন্তু ভুলে যাবে মধ্য পদটা পাঁচ নয় পাঁচ তম পদ মানে টি ফাইভ তাহলে টি ফাইভটা হচ্ছে মধ্য পদ টি ফাইভটা আমরা এখান থেকে বের করে নিতে পারবো যে কোনো পদ বার করতে গেলে শুরু হয় এখান থেকে তাহলে এইট সি ফাইভ আছে তাহলে কি হবে এখানে ফাইভ মাইনাস ওয়ান মানে ফোর প্রথম পদ এক্স স্কোয়ার বাই কিউ এর পাওয়ার কত হবে এইট মাইনাস তার মানে ফোর দ্বিতীয় পদ থ্রি বাই এক্স স্কোয়ার ফোর টু দিক কত হবে ফোর ঠিক আছে এইট সি ফোরের মানটা তোমরা বের করে নেবে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তাই না এইট সি ফোর তো এটার মান কত হচ্ছে দেখে নেবে এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু 
संक्षिप्त Thank you.